Чорногорії. І тут зимно. Отже, Чорногорія зустріла нас дощами. А ще двома суворими обмеженнями, котрі наче пасували до неприємної погоди. Перше – заборона ночувати в наметі поза кемпінгами по всій країні. Друге – додаткова платна реєстрація кожного іноземця в поліції протягом перших 24 годин. В інформаційному бюро ми дізналися, що це можна зробити самому в поліцейському відділку або через готель. Тож ми вирішили зупинитися в Герцегнові, першому великому місті одразу за кордоном. Сьогодні 5 жовтня і ми в'їхали в Чорногорію. І оскільки дощі протягом наступних двох днів теж будуть дощі, ми з Володю вирішили, що десь зупинимося, знімемо якісь апартаменти чи якусь кімнату і заодне попрацюємо, і відпочинемо, і перебудемо ці дощі. Ми вже дві години шукаємо апартаменти, все закрите, всі готелі закриті. Прийшли в інформаційну агенцію для туристів і кажемо, що таке? Вони кажуть, ну ви розумієте, вже не сезон, просто закривають готелі, апартаменти і кудись їдуть власники. Нарешті ми знайшли цю жінку після двох годин пошуків, яка живе на якійсь горі у власному будинку. І ми через 158 сходинок мусили підтягувати, переносити наш багаж, наші велосипеди. Маркусу, обережно, ще попереду нести мій велосипед. Ну, але, слава Богу, вже знайшли і коштує це задоволення. Вона сказала 25 євро за добу, але я збила ціну до 20 євро. Це дуже хороші гроші. Ну, тобто, дешевшого тут навряд чи знайдеш. Ось так от з тріумфом і прапором українці в'їхали в Чорногорію. Хоч ця квартира виявилась занадто розкішною для нас, але була справді найдешевшою з усіх, що ми змогли знайти. І, звісно, це було хороше місце для монтування нового відео. Чудові апартаменти з видом на море, з прекрасним балконом, столиками, кріселками на балконі. Тут є всі умови, є дві кімнати, дві спальні мається на увазі. Така зала, і кухня, і туалет, і пралка. І за це ми маємо заплатити 20 доларів. В Хорватії це б коштувало втричі більше, точно. Я дуже буду довго плачувати. Я плачую. Моя а що ти робиш, Марко? Просто замітаю. Угу. замітаю. Молодець. Це мені гуляшки їм. Ні, їсти не треба, бо це сміття, це з землі, бачиш? Чи я лише замітати. Угу. Це моя лобота. За два дні погода покращилась і ми рушили вперед. Прекрасна Чорногорія відкривається перед нами. Зустріла вона нас дощем, вітром, прохолодою. Ну, це нормально, тому що зараз жовтень місяць. Але де-неде прояснюється сонечко, тому ми сподіваємося, що сьогодні зможемо чимало проїхати. Герцегновий виглядає справді як дуже туристичне місто, дуже популярне. Навіть зараз, коли холодно і вже не сезон, тут доволі багато людей на набережній. Переважно тут чути місцеву і російську мову, як не дивно. Скрізь присутня російська мова, навіть на офіційних паперах, наприклад, бланках цієї прикордонної служби, бланках реєстрації теж. Написано англійською, місцевою і російською мовами. Місцеві кажуть, що росіяни масово сюди приїжджають зимувати, ну і деякі з них просто купляють нерухомість і живуть тут систематично. А чому так? Ми виявили, що Чорногорія практично вдвічі дешевша, чим Хорватія. Ціни на їжу, на нерухомість, на оренду житла. Ну, але що в, тій, що в тій країні є свої плюси і мінуси, це однозначно в кожній країні так. Мої перші враження від Чорногорії абсолютно інакші, ніж ті, які були в Хорватії. Мені здається, що, але це чисто моя думка, 
що коли розпалася Югославія, то хорвати наче потягнулися до того вищого світу, та? до світу німців, австрійців. Вони почали все переробляти на такий естетичний лад, бо там справді всюди вирує естетика, краса, такий якийсь позитивчик. Натомість е, чорногірці та, залишилися... Мені чомусь так здається, на тому ж рівні, в принципі, ну, можливо, трошки розвинулося. Тут таке трошки занедбальство все, тобто людська рука би могла краще подбати про естетику і зовнішній вигляд цього всього, що створила природа. Але, знову ж таки, це лише моя суб'єктивна думка. До того ж, не дивно, що в Хорватію їздять відпочивати саме німці та австрійці, такими масами просто. А сюди, як ви думаєте, хто? Звісно, росіяни. Це паром, який дозволить вам оминути об'їзд Которської затоки і зекономити 20 кілометрів, скоротити ваш шлях. Але ми вирішили їхати туди, оскільки ну, змушені трохи економити кошти, якщо чесно. І по-друге, нам сказали, що там дуже-дуже гарно. Зараз подивимось, якщо нас, правда, не накриє злива чи якась гроза, тому що від самого ранку застрягли хмари на піках гір довколишніх. В принципі, нічого не відбувається, вони просто там висять. Тільки встигли зайти в кафе, як дощ почався. Оскільки нас сьогодні застав дощ тут в Чорногорії, то нема можливості готувати самим, тому ми вирішили поснідати, пообідати ось в ресторані. Ми замовили різні види м'яса, це хлопці будуть їсти, це коштує 7 євро. Ось подивіться, яка велика порція. Я замовила собі таку ось рибку, вона коштує 2 євро 80 центів, і салатик теж 2 євро коштує. Дуже-дуже такі красиві порції, дуже все гарно, мені навіть Оливки до цієї рибки. І в мене вже слина тече, бо я така голодна хочу їсти смачного. Чесно кажучи, мене вражає розмір цієї м'ясної тарілки. Вона настільки велика, що я просто не пам'ятаю, коли я останнє їв стільки м'яса за один раз. Маркові взяли один шматочок курочки, все решта припадає мені. Береги Которської затоки надзвичайно багаті історичною спадщиною Чорногорії. Тут чимало красивих міст і сіл. В деяких з них потік туристів триває навіть в несезон. Кажу до китайців ніха, а вони о, ніха. Як добре мандрувати і знати добрий день чи привіт різними мовами. У нас відбувся перший дикий кемпінг тут, в Чорногорії. У нас трошки ця табличка так занепокоїла на в'їзді в країну, коли писали, не можна ставити ніде намет. Але вчора ми в людей запитали, бо тут просто шикарне місце було для того, щоб поставити намет. Люди кажуть, та без проблем, але скільки ви будете тут? Ми кажемо, та одну ніч, а то взагалі без проблем. І зранку ми просинаємося, а ця шедевральна краса стала ще, ще грандіознішою, тому що все було біле, туман. Thank <laughs> you.
а в найдальшому закутку Которської затоки ми дісталися міста, котре дало їй назву. І, здається, стільки люди в останні ми бачили в хорватському Дубровніку. Сюди приїжджають недаремно, адже стародавній Котор вважається одним з найбільш значущих міст регіону Далматія. Свого часу з ним рахувалися і Дубровнік, і Венеція. Це місто справді здатне вразити не лише своєю багатою історією, а й географічним розташуванням і довколишніми видами. Покинувши Котор, ми мусили б проїхати один тунель. Крім того, що він став для нас найдовшим тунелем, який ми проїхали на велосипедах, він ще й виявився екстремально шумним через роботу вентиляційної системи. Ці кілька хвилин точно були одними з найнеприємніших за всю нашу подорож. Потім ще кілометрів 20 по нецікавій індустріальній зоні, і ми опиняємося в Будві, мабуть, найпопулярнішому курортному місті Чорногорії. Ми не планували у ньому залишатися надовго, але й покидати часу вже не мали. В пошуку місця для намету ми інтуїтивно виїхали на набережну. От Володя... Розумієте, не довіряє моїй чуйці. От в мене є таке, це називається е, інстинкт жіночий. Таке тільки є у мам, розумієте, і в жінок. А ці чоловіки з своїм я, егоїстичним я, вони все перекреслюють. Їдемо, значить, по будві, по набережній володі. Тут ставимо на мене, тут, тут. Там якісь бомжі, алкашня, цигани, просто тупо на дорозі. Кажу, ні, Володя, почекай, знайдемо місце. Проїжджаємо, значить, тут такі от набережна, якісь приватні території, закриті пляжі, і сидить охоронець. Я так на нього глянула, і мені якось так, ну, щось внутрішнє підказало, що треба в нього запитати. І ми буквально 50 метрів приїхали, Володя, так, стоїмо тут в кущах, стоїмо в кущах. А щоб ви розуміли, кущі, і зразу люди ходять, на, так, всяка гопота, всякі е, з півасиком. Кажу, ні, давай, значить, ми зараз вертаємося до цього охоронця, і ти запитаєш в нього дозволу. Я знаю наперед, що він не буде. Він скаже, ні. Бо перед тим він запитав одного хлопця, і хлопець каже, ні, проїдьте там далі, там десь буде місце. Але того місця ми так і не знайшли. Врешті я уламала Володі заїхати до цього охоронця. Охоронець такий, звісно, давайте, але давайте отут, запарканов на нашій території, тут буде безпечно. Показав нам місце, каже, тут де я вам вже туалет покажу. Але так, до 8 години я працюю, то бажано до 8. Yeah. Та звісно, до 8 ранку. Ми в 7.30 поїдемо звідси. Чоловіки, будь ласка, більше довіряйте жіночій інтуїції. Як не крути, але воно в нас є, у вас цього нема. Така природа. А де в нас ананас? А ось ананас. Вау. Ось це ананас, так? А-а. На літеру А. Ні, мама мене автобус бас заклила. Так, оце бас у нас. Оце ананас. 